Mình xin chào quý cô bác anh chị và các bạn nha. Thì trên màn ảnh chúng ta đây là cái máy lạnh sáp có nghệ vector. Mình sẽ làm một cái video so sánh sau một đêm sử dụng tầm khoảng hơn 10 tiếng đó à, giữa máy lạnh sáp này với máy lạnh LG xem coi máy nào ít tiêu thụ điện hơn. À, tất cả hai cái máy lạnh này đều lắp ở trong một gia đình và cùng cái điều kiện sử dụng. Đó chính là đêm qua mưa gần như là suốt một đêm luôn. Cái phòng mà mình gắn cái máy lạnh sáp này thì nó có một cái à, à, cái phòng á, là có một cái thể tích nhỏ nó chỉ tầm khoảng 30 mét khối thôi đây là phòng của à, đứa con gái mình nó chỉ tầm khoảng 30 mét khối thôi và mình để nhiệt độ là 26 độ à, 26 độ nha rồi bây giờ chúng ta xem kết quả sau một đêm hơn 10 tiếng sử dụng tổng cái lượng điện tiêu thụ là bao nhiêu đây mình đã gắn qua đây một cái đồng hồ sáu thông số đây là kết quả nè à, 1,16 kW tức là một cái mốt đó hay mình gọi chính xác là 1.160 W hiện giờ nó đang chạy đủ đủ lạnh rồi nó chỉ chạy có mười mấy W thì à, sau một đêm sử dụng 10 tiếng mà nó chỉ tiêu thụ là 1,1 kW tức là 1.160 W thì nó là con số phải nói là đáng mơ ước của máy lạnh rồi bây giờ mình sẽ qua bên cái phòng của bên bên hai vợ chồng mình thì nó sẽ rộng hơn phòng này một tí rồi xem cái máy lạnh LG nó tiêu thụ ít hay nhiều điện hơn so với máy lạnh sáp này nha rồi đây là cái căn phòng của bên phòng của hai vợ chồng mình thì cái phòng này á nó có một cái thể tích rộng hơn so với cái phòng vừa rồi mình quay đó là phòng của hai đứa nhỏ còn cái phòng này là của vợ chồng mình cho nên nó rộng hơn và máy lạnh của mình ở đây là sử dụng là cái máy lạnh LG À, có cái nhãn năng lượng là tiết kiệm 70% điện cũng là có nghề vector cũng là một ngựa luôn à, Tuy nhiên đối với phòng này á thì mình chỉ cần để nhiệt độ 28 độ Đây. nguyên một đêm mình để chỉ 28 độ nhưng cái cái độ lạnh nó sẽ tương đương với 26 độ bên phòng bên kia à, đấy chúng ta thấy có một cái đặc điểm rất là đặc biệt như thế mấy lạnh LG bao giờ nó cũng sẽ có cái nhiệt độ à, lạnh nó tốt hơn so với những cái dòng mà à, sát rồi bây giờ mình sẽ quay qua mình xem coi sau hơn 10 tiếng tổng cái lượng điện tiêu thụ là bao nhiêu nha rồi mình gắn đây là cái đồng hồ Saturn ABB không phải là đồng hồ sát thông số bên kia tuy nhiên là việc đo của hai đồng hồ này là bằng nhau mình đã test rồi đây chúng ta xem nào 0,43 kW 0,43 kW tức là 430 W à nó tiết kiệm cực kỳ tiết kiệm luôn tiết kiệm hơn một nửa so với là 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 bên phòng bên kia bên kia là 1160 W còn đây nó tiêu thụ chỉ có 430 W nè anh thấy cực kỳ tiết kiệm điện luôn, nó hết sức là bất ngờ. đây nó đang ăn dòng nó chỉ là nó nó nó, nó đang không xuất hiện là chỉ còn không phải không một quá tức là khoảng 10 quá thôi. Anh thấy cực kỳ tiết kiệm điện luôn, mình, mình hết sức là bất ngờ luôn. không phải một mà, không phải một, không phải không một kg tức là khoảng 10 quá. thì ở đây cũng nói luôn là hai cái đồng hồ này nó giống nhau, nó đo công suất tiêu thụ điện là như nhau, tuy nhiên cái 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 đồng hồ vừa rồi mình cho người ta xem đồng hồ xe tan ABB thì nó không hiện chi tiết thôi Vậy thì với hai cái máy lạnh sử dụng cùng cái điều kiện nhiệt độ đó là trời mưa ở Cà Mau thời điểm này mình đang ở mùa mưa cùng điều kiện nhiệt độ đêm hôm mưa cả đêm luôn mà cái máy lạnh sát nó tiêu thụ là 1160W còn cái máy lạnh này nó chỉ tiêu thụ 430W giảm một nửa trong khi đó là diện tích phòng của cái 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 cái, cái, cái thể tích phòng của cái, cái, cái phòng này thì nó lại là lớn hơn so với phòng bên kia. À, đấy nó thấy có một cái điều hết sức bất ngờ. Thì th theo mình biết là do là cái nhãn năng lượng này, đấy, cái máy inverter có nhãn năng lượng tiết kiệm 70 phần trăm. Đây là mấu chốt của vấn đề. Ở đây mình cũng nói luôn là mình không quảng bá cho bất cứ một thương hiệu nào nha, mình chỉ quay video thực tế cho chúng ta xem thôi. Còn tin hay không đó là quyền của anh chị và các bạn mình không thực hiện cái những cái điều gian dối ở đây. Thì sau 10 tiếng hơn 10 tiếng luôn. Hôm qua là mình gắn đồng hồ vô mình đo là 8 giờ mà bây giờ là nhiêu? Giờ là 7 giờ sáng rồi đó, Mình quay video thực tế cho chúng ta xem còn tin hay không Đó là quyền của chúng ta Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video Hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo